نسبة الغباء عالية جدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس أن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربكما
ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا أن يكون ضيفنا لهذا اليوم السيدة مريم جناحي عضو المجلس الاستشاري بمدرسة النسيم والرئيسة التنفيذية لمؤسسة مهارة للاستشارات الإدارية فلتتفضل لمدرسة النسيم الدولية التي نحتفل معها بمرور 30 عاما على تأسيسها وإذ نبارك لأبنائنا وبناتنا تخرجهم في هذه المناسبة الجميلة نبارك أيضا للمدرسة والقائمين عليها إنجازاتهم الرائعة على مدى هذه السنوات الطويلة تخرج خلالها 900 و86 طالب وطالبة هم الآن مواطنين فاعلين في شتى المجالات في المجتمع إن مدرسة النسيم والتي أنشأت في أوائل الثمانينات دأبت وبشكل مبرمج ومستمر بتطوير مناهجها وأسلوب التعلم فيها ليتماشى مع التطور العالمي بالتعليم وليواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية حتى تضمن أن مخرجات التعليم منها ملائمة للوضع العملي ومتطلبات السوق فتمنياتنا للمدرسة والمدرسين بدوام التقدم والازدهار والنجاح نبارك لكم جميعا ونجمل بالشكر والثناء كل من بذل جهدا طيبا وسعى لرفعة نفسه ووطنه ومدرسته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا أقول 
بماذا ابدا انني في حيره من امري متوجسه الخواطر متنازعه الفكر ابعد كل تلك السنين نفترق كم تمر الايام سريعه ظللت في حيره من امري لساعات تسابق افكاري دقات قلبي ويعجز قلمي عن الحراك حاولت ان ابدي مشاعري ان اتحدى وانى لي ذلك فما اصعب على الانسان ان يتخلى عن شيء احبه عن اناس قد امضى سنين برفقتهم استعنت بالله وجمعت شتات افكاري واخترت من بحر الكلمات اسمى المعاني لاصنع قلاده من اعتق اللالي فيها اجمل الذكريات واللحظات لازلت اذكر ذلك اليوم جيدا وكان شريط الزمن يمر عبر مخيلتي كان ذلك اليوم الاول الذي ندخل فيه اسوار هذه المدرسه كنا كالاطفال الرضع نبكي عندما نستقبل عالمنا الجديد تشبثنا بيد امهاتنا وكاننا وكاننا نخشى ما يخبئه ذلك العالم مدرسة النسيم الدولية هنا نشأنا وهنا غرسنا أول بذور العلم والمعرفة وها نحن اليوم نحصد ثمارها وكيف ننسى عبق نسيمك بعد كل تلك السنين نسجن أحلامنا بك وبنينا طموحاتنا بك فكم سنتشوق للعيش في رحابك الطاهرة وها أنت قد بلغت عقدك الثالث تقفين شامخة تمدين يدك لأبنائك وتطوقينهم بدفئك وحنانك أمي وأبي يا من أرفع رأسي افتخارا بكما أي شكرا يليق بمقامكما وقد جعلكم الله سبب وجودنا لكم الفضل بل كل الفضل فلولاكما لما كنا لنعتلي هذا المكان لا أملك لكما سوى الدعاء بطول العمر وأن يبقيكما ذخرا لنا يبعث إليك قلبي أسمى كلمات شكر قبل أن يسطرها قلمي مع أن ذلك يظل قليلا أمام ما قدمته لنا فلن يفيك حقك فإليك سفينة شكر بحرها الاحترام والتقدير تعلقت أرواحنا ببعضها وامتزجت ذواتنا لتكون ذاتا واحدة ونفسا واحدة في أجساد متفرقة إخواني وأخواتي لكم في قلبي محبة يعجز اللسان عن وصفها سيبقى حبكم وسما على صدري وسيبقى ذكركم في الفؤاد وفي عمق الذاكرة فأجدكم قابعين هناك ولن أيأس من طرق أبواب السماء لكم بدعوة صادقة تعانق ظلام الليل لن أقول وداعا فالقلب دوما يهفو إلى اللقاء I want to start out by quickly thanking the people who have helped me throughout school. My parents, my family, my teachers, and my friends. On behalf of our graduating class, I would like to thank Ms. Samira Kohiji and congratulate her for an outstanding 30 years in running the school's premises. And also to our school principal, Mr. Bilal, along with all the teachers who put up with us throughout the years. Thank you. Today, we are honored because we sacrificed our everyday lives so that we could excel beyond the system and succeed in our education, in which Nassim International School has constructed for us. <clears throat> it is very amazing to me, as I look into the class of 2012, that I see 86 paths have converged on one point today, and we are all graduating. When I look at the class of 2012, I see a class completely composed of ambitious, persuasive people. I see fighters. I would like to congratulate all of us for finally graduating today. <clears throat> We're only teenagers, and I don't think we should have the next 50 years of our lives decided on right at this instant. We should all live our lives and never let go of the dreams we had as kids. 
Remember and embrace those dreams. One must not get trapped in his life. We have one life and we would be fools doing it something we hate. Free yourself, try new things, and learn new things, and improve yourself. Day, so that you become more of the person you want to be. Never fear change, but embrace it. Right now, we have so many changes to make. Let every choice be your own, and not for the sole purpose of just pleasing someone else. Give help to the people who need. None of these tasks are impossible when I look at our class of 2012. There's one household object that I find very interesting. It is the bathroom mirror. You might find it ironic.